Son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Yo no sé en quién creer. 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 Desaparecidos en este país. La gente come cara y no se para competir. Las amigas nuevas, las amigas de su casa. Y las madres en las calles, un licor a su boca. Los sacaron, los sacaron de su casa. Los sacaron, los sacaron por la pared. No quiero su repone, no quiero su metralla. Prepárense de la ropa, no vamos a joder. Y como ya es tocar. Siete de la mañana con 31 minutos, bienvenidos mis cracks, bienvenida familia suprema, muchísimas gracias por estar con nosotros, eso se llama la voz de la ciudad, bienvenido licenciado, buenos días, bienvenido abogado, bienvenido buenos días. licenciado Gustavo Durán, la situación del Ecuador, creo que completamente crítica, completamente crítica, la inseguridad en este país es una cosa de locos, es una cosa bárbara, cuando creíamos que las fuerzas armadas, cuando creíamos que la policía tenía el control o quería... O tenía la intención de tener el control de abogado. Asesinan a Alex Quiñones el día sábado. Qué lamentable situación, Juan Andrés, y no es que seamos brujos ni nada, pero ya lo dijimos. Esa no es una buena estrategia, porque para el ladrón es aún más fácil. Si están, pues, con bombos y platillos en un lado, haciendo operativos eh, reunidos, digamos que toda la fuerza militar y policial está en un lado, pues los delincuentes eh, saben en dónde atracar, en dónde hacer de las suyas, señores. Esa no es la logística. Tiene que haber un poco más de inteligencia militar y policial para que el ladrón pueda tener miedo. Ustedes tienen que salir de incógnitos y no como se dice en montonera, estar todos en un solo lugar. ¿Quién va a cometer un, un delito, un robo si ven eh, que están pues allí todos los policías y todos los militares? Van a buscar otros lugares para hacer de las suyas, por eso señores, nosotros sabemos que ustedes eh, tienen la logística, pero no quieren hacerlo, yo no sé por qué. Abogado, yo creo que hay algo atrás, hay algo atrás, yo creo que este momento. Parece que realmente sí, hay algo en atrás. En verdad sí. hay, hay una fuerza mayor que no permite actuar de la manera que deberían actuar en las autoridades del país. Es que es tan fácil, señores, como ir eh, 50 policías y 50 militares a un solo lugar. ¿Por qué no se visten de civil y van de cuatro en cuatro? Y así la ciudadanía estaría más protegida, incluso los delincuentes tuvieran miedo, porque de pronto pueden estar por ahí al lado de ellos, pues, algún policía o algún militar. Pero, señores, esa no es la forma, es tan fácil. Si ustedes quieren atacar verdaderamente a la delincuencia, pues salgan de incógnitos. Eh, fue el día sábado del día viernes el Fue el día, viernes, día, sí, el día, día viernes en la noche Fue el día, viernes en la noche. el día viernes en la noche Asesinaron a Alex Quiñones El agravante de toda esta situación Es que Alex Quiñones Por ser un deportista reconocido Por ser un personaje eh, conocido En Ecuador Es que se tiene o se hace tanta bomba Y está muy bien Porque era un deportista de élite, campeón algunas ocasiones en los sudamericanos, en los bolivarianos con amplia trayectoria, lamentablemente no puedo representar o no pudo representar a Ecuador en los últimos Juegos Olímpicos. Estaba involucrado con una cuestión de doping, él peleó hasta el último para eh, defenderse y de esta manera demostrar que no, se, no, no tenía nada que ver con, con el doping, pero a Alex Quiñones lo matan por confundirse de víctima. Bueno, al, aparentemente él estuvo en un lugar no indicado. Eh, una cámara de seguridad capta el momento en que eh, dos personas eh, se bajan de un vehículo blanco y, ob y obviamente pues no se van eh, contra eh, yo, eh, John Jairo y también eh, contra la humanidad de Alex Quiñones, donde de inmediato, de inmediato con tres disparos, eh, le quitan la vida y bueno, esta es la inseguridad que vive realmente nuestro país todos los días. Todos los días hay muertes por sicariato, hay muertes por un robo de un celular, hay muertes por muchas cosas. Realmente la vida en nuestro país está llegando a no costar absolutamente nada. Licenciado, está llegando a costar muchísimo. 
Yo creería que ese es el problema, vivir en este país cada día se hace más difícil. Sucedió en Guayaquil, asesinaron a Alex Quiñones, tenemos un video, no sé si lo estamos corriendo en este momento, sí, lo estamos corriendo. En el momento donde se, lo, los sicarios disparan, ojo que este Arcaya, Johairo Arcaya, que estaría involucrado con los tiguerones, con la banda delictiva de los tiguerones, recibe más de 10 impactos de bala, más de 10 balazos, tendido en el pavimento. Pero hay una, hay una fuente oficial, bueno, en este caso por parte de la Policía Nacional, indicando de que el cantante, el cantante no, no tiene antecedentes penales, pero sin embargo también en una declaración él argumenta de que pertenece a una banda delictiva. Licenciado, no tiene antecedentes, no, ingres, no, no, no ha ingresado a la cárcel, pero tenía, pero tenía algunas demandas de portación de, de armas y también de eh, droga, de droga. Este Arcadia jugaba a ser 50 Cent, jugaba a ser Tupac. Lamentablemente, siendo Tiguerón, le quitaron la vida. Estamos pasando por una guerra de bandas delictivas a nivel nacional y las consecuencias, abogado, ya se van de las manos. En el video se lo puede ver cómo le disparan a boca de jarro. A boca de jarro, eso que es a menos de 20 centímetros, pues. Para que no quede dudas. Así es, lo disparan a boca de jarro, se puede decir. Lo disparan a boca de jarro. En la cabeza. Bum, 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 bum. Eh, tendido en el pavimento. Lo confundieron. Lo confundieron. Alex Quiñones murió por ser confundido con este Arcaya, John Jairo Arcaya, rapero que estaría involucrado con la banda Los Tiguerones. Papachón y la promoción, saludo para el combo de los R8. Si tú creces, el de corta maricón, noche, o aire, hueput y todos los tigres. Estamos haciendo diligencia para que hagan que vive. Hey, somos un legado de la doble, dile que vive. Esa era una de las canciones de Arcaya que delataba, que delataba, eh, yo no sé, su compromiso, su fidelidad, su hermandad con los tiguerones, pero de que estaba involucrado en pendejadas, estaba involucrado en pendejadas. Alex Quiñones se encontraba con él ese día. En el video se lo puede ver de esa manera, al menos, porque hay muchas fuentes que dicen que no, que se encontraba en el mismo lugar, pero que no estaba en el mismo grupo de gente, pero en las cámaras de seguridad, eh, que lo pudimos observar hace algunos minutos atrás, se lo ve a Alex Quiñones siendo parte del mismo grupo de gente de Arcaya. Y le comento que el día de ayer dos hombres entraron al velorio de John Jairo Arcaya en Colinas de la Florida para disparar contra dos de sus allegados. Uno de los agresores fue detenido por la policía. Este caso no tendría relación directa con la muerte de Alex Quiñones. Un hombre fue detenido la tarde de este día, domingo 24 de octubre del año 2021 en el sector de las Colinas de Florida, en Guayaquil, por disparar en contra de dos personas durante el velorio de John Jairo. La Policía Nacional informó que Johnson Hem ingresó a una sala de velaciones para en para atentar contra la vida de dos ciudadanos de José Javier C. Z. Yem y Víctor José A., quienes estaban en el lugar para despedir al cantante urbano asesinado el día viernes junto al atleta Alex Quiñones. Estamos fregados. Abogado. Estamos fregados. Acá dice, buenos días, amigos de la Suprema Estación. Soy un oyente, vivo en Barcelona, España. Aquí los policías más visten de civiles que los mismos uniformados. Dice, soy un fiel oyente de vuestra programación. Muchas gracias al amigo. Le mandamos es que un sí abrazo. tiene que ser, no, policías de civiles, porque... ¿Cuándo se ha visto que un delincuente actúa delante de un policía que está de uniforme? Nunca, jamás. Abogado, yo no sé, yo no sé realmente cuál sea la estrategia indicada, pero la que estamos utilizando ahora no funciona. Yo creo que de eso estamos claros. Pero Juan Andrés, solamente hay que darse cuenta el claro ejemplo de los dos delincuentes muertos. ¿Por qué? Porque había un policía que no estaba de uniforme. Ese policía estaba de civil y pudo combatir a la delincuencia. Allí está la muestra, allí está el ejemplo, señores. Tenemos pues... Eh, Allí, pues, eh, eh, digamos, el espejo por delante. Ese policía, si hubiera estado con su uniforme, jamás hubiera abatido a los ladrones porque los mismos no hubieran atacado a su víctima. ¿Pero por qué atacaron? Porque, según ellos, no había nada, ninguna autoridad a su alrededor cuando estaba un policía de civil, que a propósito no estaba trabajando, estaba de franco, por eso estaba de civil y ventajosamente tenía su arma de dotación e hizo uso de la misma. Así tienen que actuar los policías, Juan Andrés. Allí está el espejo por delante. ¿Cómo tiene que actuar la policía y los militares? Y quiero que le diga una cosa, abogado. La policía 
el ejército, yo creo que la mayor parte de ecuatorianos en este momento Sabemos que el problema principal se encuentra dentro de las cárceles Sabemos que los cabecillas, que las cabezas principales están dentro de las diferentes cárceles del Ecuador Pero hay un poder mayor, hay un poder mayor que ya todos suponemos, ya todos sabemos ¿En qué deben estar involucrados nuestras autoridades, nuestras autoridades gubernamentales de los gobiernos anteriores, de los gobiernos actuales también? Para que nadie tenga los cojones para poder en verdad darle justicia digna a este país. Tenemos autoridades, Juan Andrés, y sin cojones, y a propósito de Alex Quiñones, un brillante deportista ecuatoriano. Élite. Élite que por que no, no participó en el como es en los Juegos Olímpicos, le quitaron todo el apoyo del mundo. El hombre tuvo que trabajar de mecánico, de motos, tuvo que trabajar de albañil, y aquí está su madre para contarnos qué es lo que le hizo las autoridades ecuatorianas, los padres de la patria, a este deportista élite. Esta Yo interrupción. Que el gobierno por lo menos se pronuncie y que dé, que dé con los asesinos de mi hijo, porque él no le hizo daño a nadie. Él es una persona que caritativa, que lo que él, el bocado de comida, se lo sacaba para dárselo a la persona que a él quien podía ayudar. Entonces no sé por qué me le han hecho tanta maldad. Lo mismo le hicieron allá el gobierno. Se fue a un año entrenando y le quitaron esa ilusión a un muchacho que subió de abajo. ¿Ah? para que ahora me lo dejen botado como un perro botado ahí en la calle usted cree que eso no es justo ya para ninguna madre entonces yo lo que pido es clemencia ahorita que se pronuncie pues ahorita él tiene hijo y tiene una mamá enferma tiene tres niños tiene una abuela que es enferma entonces él ese era el sustento de nosotros y ahora quién nos va para decirle que hasta el sueldo se lo quitaron porque no compitió su puesto. Solo por eso. Y le han quitado todos sus haberes. Uh -huh. Le quitó Nay, le quitó este los, Claro, los le quitó todo. todo. Los, ya, y, y ahora el sueldo que le estaban dando, uh -huh. quitárselo. ¿Cómo crees que se puede sentir un muchacho? ¿Ah? Tremendo, ¿no? Bueno, le dejamos en este dolor tremendo que le embarga. Y aquí están, son las la, la palabras de una madre que está con este triple dolor, poder decirlo así. Primero, no ver más a su hijo, se lo arrebataron. Siete con cuarenta y dos, esas eran las palabras de la madre de Alex Quiñones. No eh, compitió, no fue a los últimos Juegos Olímpicos, supuestamente le estaría involucrado con, con dopaje. Peleó hasta el último Alex para demostrar lo contrario, no pudo. Sin embargo... Un atleta que ha ganado medallas de oro en competencias mundiales, sudamericanas, bolivarianas, panamericanas, que compitió contra un Usain Bolt, que tuvo eh, diploma olímpico también. De los más duros, Alex Quiñones, del mundo, de los mejores velocistas del mundo. El problema, el problema en este país también eh, eh, radica, también está, cuando muere una persona como Alex Quiñones, que no le quiero quitar eh, pa para nada, el, do el dolor es tremendo para todo el Ecuador, pero murió también antes de irnos con, con la muerte de, de un expendedor de gasolina en Naranjal. Le mataron, le mataron de dos, eh, dos tiros en la cabeza. Primero quiero que escuchemos eh, la narración de uno de los testigos de la muerte de Alex Quiñones y de Arcaya. Supuestamente estaría en el lugar de los hechos. Es en Colinas de la Florida. Y el asunto ha sido que lo querían matar a Joe Jairo, un cantante que ha estado, cantante, rapero, reggaetonero, qué sé yo, que ha estado involucrado en en cosas malas, pero coincidencialmente estaban en el mismo lugar vestidos igualitos con, con el, 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 el atleta Alex Quiñones. Entonces primero lo matan a Alex Quiñones y después se dan cuenta que se habían equivocado y lo alcanzan al, al, al artista, al cantante y también lo, lo matan. Por eso hay dos muertos en ese sector. Fue una confusión, lastimosamente Alex Quiñones cayó Inclusive él estaba en los caminos del Señor, él estaba buscando de Dios, estaba tranquilo, él nunca estaba metido, involucrado en nada malo. Pero bueno, pues así está la delincuencia, así está el sicariato, así estamos de mal aquí en, este, en esta ciudad. ¿así? Guayaquil, Guayaquil, Bill, y además en Naranjal, licenciado Paida, mataron a un despachador de gasolina, dos tiros en la cabeza. 
Indignación, asalto, asesinato en Naranjal. Concertación e indignación en el Cantón Naranjal por muerte del despachador de gasolina de Pedro Ecuador. Delincuentes le dispararon por dos ocasiones en la cabeza durante el asalto. Según la información preliminar, individuos asaltaron al despachador por motivos aún desconocidos. Los delincuentes empezaron a disparar, hiriendo gravemente al trabajador en la cabeza. El despachador, que fue identificado como Brian Pérez Caramillo, de 20 años, fue trasladado de emergencia al hospital de Naranjal, donde se confirmó su muerte. Con esta muerte sube ya a 42 la cifra de muertes violentas en lo que va del año 2021. Recordemos que el año pasado cerramos con 34, por lo que las alarmas se encienden ante la inseguridad en el Cantón Naranjal. Es una cosa de locos, realmente es una cosa de locos para poder eh, continuar con su, su malandrinada, con su acto asqueroso. Los ladrones le propinaron dos disparos en la cabeza, estoy en lo correcto. Lamentable, ¿no? Lamentable con un trabajador, con un despachador de gasolina, eh, quien, eh, bueno, de manera honrada, ganándose la vida, y estos delincuentes le quitan la vida. De manera honrada, de manera lícita, se ganaba, se ganaba el pan de cada día trabajando en una gasolinera, como muchos de mis brothers que yo conozco, que tiene el gusto de conocer los que trabajan en las diferentes gasolineras de la ciudad. Qué pena, qué pena. Abogado. Buenos días, Escarcha, acá en Nueva York. También, dice, los policías andan de civiles y en taxis. Andan, dice, tapiñados y así pueden combatir a la delincuencia. Parece que es la única manera, parece que es la única forma. Yo no sé cuántas eh, estrategias tenga la policía, pero definitivamente la que están utilizando ahora no funciona para nada. Eso es un chiste para los delincuentes. Qué pena, qué pena. En verdad, no funciona. Hemos perdido, o el gobierno ha perdido, la facultad de garantizar a su pueblo la seguridad. Y vamos a ver qué es lo que arrojan los resultados también el día de hoy a propósito durante el plan de seguridad acá en la provincia de la Suay. Se hizo algunos operativos durante el fin de semana y vamos a ver cuáles son los resultados, qué es lo que nos indica el día de hoy el gobernador de la Suay. A ver qué, qué es lo que se pudo identificar. A ver qué es lo que se pudo llevar a cabo. Eh, tipo para recomendaciones importantes, abogado. Con CB Cooperativa no esperas si iniciar tu negocio quieres, si un auto nuevo anhelas, si un computador necesitas, con CB Cooperativa todo es más fácil, todo es más rápido. En Cuenca visita nuestras cuatro sucursales en el sector del Mercado 12 de Abril, sector del Arenal, sector de Plaza San Francisco y sector del Estadio. Recuerda que mientras más transacciones realices en CB Cooperativa tienes más boletos y las más oportunidades para participar en el sorteo de este 31 de diciembre de dos autos Toyota cero kilómetros, motos Yamaha y 200 premios más. Ya lo sabes, entonces, mientras más transacciones realices, más oportunidades tienes únicamente en CB Cooperativa. Mi brother querido, usted ya cambie de vieja, no se monte siempre en la misma. Cambie de vieja, vaya gran moto Cuenca, Remigio Crespo y Cañar. Y lleve su moto, su moto vieja. Y llévese una semi nueva, único patio de la ciudad, con motos nuevas y semi nuevas. Gran moto cuenca, aplica al crédito directo fácil, con o sin entrada. Y, re, y escúchame bien, brother, por escuchar eso tienes chance de pagar hasta 36 meses plazo. 099-665-1006. Cambie de moto, cambie de vieja. Y es una semi nueva, gran moto Cuenca. Cada año los bomberos de Cuenca arriesgan sus vidas al combatir incendios forestales. La geografía y el clima pueden ocasionar graves accidentes y lesiones que dificultan su labor. El artículo 246 del COIP establece que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue a la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados o páramos será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No más incendios forestales. Estales. Únete a la campaña de prevención Yo Cuido los Bosques. Y por las fiestas de Cuenca, la Expo Feria de Bamba Shows 2021 invita a todos los expositores y al público en general a la Feria Artesanal y Gastronómica Comercial Artística y además con el mejor parque de diversiones. Contamos con el Discovery, el circo más grande del Ecuador. Les esperamos en el cuartel Cayambe del 22 de octubre al 14 de noviembre. Es una feria completamente gratuita organizada por Iván Peralta. Visítenos en la oficina de Bamba Shows en la esquina de Parque Miraflores y contáctanos al 099-211-7036 continuamos con más noticias, el pueblo quiere hablar saludamos a Maite en España pues yo creo, y no estoy equivocado, esta es la forma que se debe combatir a la delincuencia quisiera que tú mismo, Juan Andrés, leas ese mensaje, no es que estemos locos ni que ni sabíamos que allá se maneja así, pero señores, así tiene que ser no hay que ser un genio para decir esa situación, cómo tienen que combatir a la delincuencia 
Por aquí Maite nos dice, en España la policía va vestida de civil, de civil tanto en los metros como por las calles de la ciudad. Es que así tiene que ser, señores, así tiene que ser, de civiles para combatir a la delincuencia, porque si se están pues anunciando con bombos y platillos, la delincuencia pues se irá a otro Hola, lado quiere, a hacer de la ciudad. Quiere civiles. que le diga algo que le va a decepcionar. Así bueno. deberían actuar y, la, y las autoridades de aquí saben que así se debería actuar, pero no lo van a hacer, porque yo creo que a esas alturas todo el pueblo ecuatoriano nos dimos cuenta ya de que hay un poder mayor, que hay intereses mayores, en verdad intereses graves, a nivel nacional y a nivel Estado, que no permiten que estas diferentes bandas desarticulen. Yo no quisiera pensar, como dicen las noticias, que en, que en otros países, en otros países, las grandes mafias les tienen compradas, incluso gobernantes, no solo a los jefes, a los más duros, sino incluso al gobierno central lo tienen comprado. Yo no quisiera pensar que eso se esté dando acá. Por eso es que tienen la estrategia, saben la logística, pero simplemente no los quieren aplicar simplemente hacen cosas pequeñas para amortiguar, dice que la situación para mostrar ante el oprimido pueblo, pues lo que supuestamente están haciendo, pero no quieren cortar de raíz, es porque no quieren, no porque no puedan. Bueno, ¿qué, qué tendrán por debajo, no? Y quiere que le, que le cuente algo que sí sucedió en el 2010, eh, 2007, 2007 al 2013, pues un capitán de las Fuerzas Armadas involucrado con los cárteles de la droga recibía o recibió 100 dólares durante 6 años, 100 dólares por cada kilo de cocaína pasado por el Ecuador. Usted haga las cuentas. Usted haga las cuentas. Uno de los más millonarios de Ecuador debe estar ahorita, señor. ¿sí? Probablemente los más millonarios de Latinoamérica, abogado. Sí. 100 dólares por cada kilo. Hay requisas. Y, que y la millonada. Con, con dos toneladas de droga. Y la millonada del señor ha costado vidas, ha costado pues... Eh, Cuánto, cuántas pérdidas humanas acá en nuestro país y a nivel de Latinoamérica, no solo en nuestro país. Es una locura, es una locura do, eh, donde realmente se ve grandes autoridades, en este caso representantes de las Fuerzas Armadas, inclusive quienes también hemos sido testigos de que han sido parte de, de las bandas delictivas donde realmente con coimas han dejado de que esto progrese. Es que es verdad, es que es verdad. 7 con 53. Vamos con, un, un, vamos con información y después lo hacemos pasar, por favor, al doctor. Tenemos información en la radio, licenciado. Nos vamos hasta la provincia del Oro. Al llegar a su casa encontró a su madre sin vida. La víctima fue identificada como de Los Ángeles Toro Grimanesa, de 62 años, quien fue hallada colgado de una cuerda en el techo de su vivienda. Este hecho se registró alrededor de las 4 de la mañana con 15 minutos de este día, domingo 24 de octubre, en la parroquia Bella María, cercanías al Estadio Municipal del Cantón Bar en la provincia del Oro. Según el reporte policial, la hija habría señalado que aproximadamente a las 15 horas del día sábado salió de su casa para dirigirse a Huaquillas a una reunión familiar. Al retornar encontró a su madre suspendida de una cuerda impactada por la escena, acudió a la unidad de policía comunitaria de este sector. La emergencia fue coordinada con el EQ911 llegando hasta el lugar una ambulancia del para, de los paramédicos donde confirmaron que la mujer estaba sin signos vitales, posiblemente por ahorcamiento. Lamentable hecho. Lamentable hecho, y por aquí tengo un comentario de Carlos Peña y su buen deportista, este muchacho. Pero no nos hagamos los giles, merchanciki, de que estaba en algo, estaba. O tú sabes que, que con Lobo se junta, y tú ya sabes el resto del dicho. Bueno, en verdad, en verdad, en verdad que, que sí, que se encontraba ese momento. Ese momento se encontraba con gente que no debía, y en un lugar que tampoco debía. Es verdad. Eso tampoco es como callarlo, eso tampoco es como taparlo. Siete con cincuenta y cuatro minutos. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación. La gente está hecho loca, la gente quiere preguntarle varias, varias cosas sobre las visas, sobre la lotería de visas, sobre cómo se encuentra eh, este momento, en qué situación se encuentra el consulado de los Estados Unidos. Muy buenos días, el doctor Pablo Torres. Para ustedes, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación. Los micrófonos son suyos. Buenos días, Juan, y a todas las personas que nos escuchan a través de esta emisora. Muchísimas gracias. Estamos acá para hablar sobre la Lotería de Visas, DIVI 2023, que es un programa de, el departamento, de, de la Ley de Inmigración Americana que promueve la, el concurso para que participen las personas de varios países en el sorteo de 50 mil visas de residencia, 50, máximo 55 mil visas de residencia que se sortean en diferentes países del mundo, en este caso Ecuador, que califica. ¿Qué es este sorteo? Como se dice su nombre, sorteo es la cuestión de suerte. Muchas personas al, al, 
ingresar su formulario bien llenado, participan y de esa manera, si tiene suerte, puede obtener una residencia permanente que le Suerte por completo, abogado. Sí. Es suerte, pero la suerte hay que buscarla, Juan. No se trata solamente de decir, ah, no, solamente lleno un formulario, ahora eso, es que pocas personas eh, ganan, no ganan todos. No, es cuestión de suerte y la suerte hay que salirla a buscar. Por eso nosotros también estamos promocionando en nuestras oficinas que las personas se acerquen para que puedan aplicar correctamente ese formulario. De pasito estamos luchando también, como siempre lo hemos hecho, contra la migración ilegal. Esta es una forma legal de viajar a los Estados Unidos. No queremos que la gente arriesgue su vida, su patrimonio, en manos de personas inescrupulosas como los llamados coyotes. Esta es una forma legal. Tiene que hacerlo con personas que tengan experiencia en el caso, en este caso los que llenamos formularios adecuados y correctos para la lotería. Nosotros estamos ubicados en la calle Presidente Córdoba, 558, primer piso, entre Mariano Cueva y Hermano Miguel, sector centro histórico de nuestra ciudad. Es un edificio blanco junto a un parqueadero. Ahí estamos atendiendo de lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y sábados y domingos estamos trabajando también de 9 a 1 de la tarde. Lo que es el feriado que viene, también vamos a trabajar normalmente para que las personas que por cuestiones de trabajo, alguna. Pueden aprovechar el tiempo. Aprovechen el tiempo. Un ratito van, información totalmente gratis a todas las personas. Ya si quiere hacer una aplicación, nosotros le cobramos una, eh, una por aplicación un dinero realmente bajo para que esté al alcance de todas las personas que quieren aplicar. Hemos tenido la satisfacción en estos 24 años de experiencia que tenemos en esta área de eh, haber ayudado a muchas personas a que obtengan su residencia permanente legal a través de la lotería. Claro que eso depende del factor suerte, como lo menciona Juan. Pero, pero muchos clientes del doctor Pablo Torres han obtenido su, su lotería de visa, sí. Por supuesto que sí. De una manera legal, todo. De manera totalmente En ese legal. momento se encuentran eh, ya realizando su, su, su residencia en Estados Unidos, son parte del pueblo estadounidense, sí. Así es, definitivamente, muchas personas, hemos tenido varios casos, del último que tuvimos es de un joven que ganó la lotería de visas, le habíamos indicado que cuáles son los procedimientos ahora y lo dejó todo para el último porque tenía una novia y no quería irse a Estados Unidos. Básico. A la final, se, se, el joven se convenció y está en Estados Unidos, incluso tenemos un video de, de ellos que tenemos en nuestras eh, redes sociales, está en el caso de unos señores de Quito, que también ganaron siendo novios, ganaron la lotería de visas cada uno de ellos, y bueno, ahora están... Los dos aplicaron por su, por por su, su cuenta, cuenta cada uno, y en buena hora que... nosotros hicieron el resto de proceso, ahora son más o menos 244 que estimamos ganadores del año pasado que todavía no se encuentran, hay muchas personas que participaron y no saben si ganaron o no, Pueden acercarse a nuestra oficina y con mucho gusto le vamos a ayudar. Nuestros servicios a nivel de todo el Ecuador, incluso a nivel internacional también, muchas personas de Bolivia, de otros países centroamericanos también se contactan con nosotros. Pero queremos que en este caso, de aquí del Ecuador, los ecuatorianos aprovechen esta oportunidad. Doctor, hay una pregunta. ¿Es verdad? Dice que solo aplica para bachilleres. Bueno. Necesariamente hay que ser bachiller, dice. Eh, Toda persona puede alcanzar una residencia permanente siempre y cuando cumpla con los requisitos. En este caso, la Lotería de Visas de B2023 le exige que tiene que ser bachiller. Y si no es bachiller, tener un oficio, una profesión que tenga una capacitación por lo menos de dos años. ¿Cómo se sabe esto? Si soy constructor, si soy a lo mejor comerciante, microempresario, si eh, cumplo o no con esas normas, es a través del Departamento de Labor de Estados Unidos que tiene su propia eh, disposición para ver si esa actividad que usted realiza se empata a esa actividad que requiere el Departamento de, de Labor de Estados Unidos. Nosotros le vamos a dar viendo eso a todas las personas que no son bachilleres o que sean bachilleres en nuestra oficina para que puedan de esa manera pues acercarse. Ya le repito nuevamente, totalmente gratis la información, estamos en la Presidente Córdoba, 558, primer piso entre Mariano Cueva y Hermano Miguel, sector centro histórico de Cuenca, edificio blanco junto al parqueadero. De lunes a domingo estamos para servirles. Muchísimas gracias, doctor. Tal vez otra pregunta, abogado. Sí, hay varias preguntas. Acá hay una, dice, por favor, la persona que está hablando en la radio, si me puede ayudar. Bien, internet, eh, estoy estudiando turismo y eh, sé inglés, dice, y me ofrecen, dice, hay una agencia que me ofrece un trabajo por un año extendible a dos años. Dice, cuesta tres mil quinientos todo este programa y dice que ya puedo ir a trabajar de niñera, cuidando de uno a tres niños y también tengo la oportunidad de estudiar. Esto será verdad. ¿O será una estafa? Bien, 
como le vuelvo a repetir, todas las personas que quieran adquirir una visa de inmigrante o no inmigrante, es decir, de turismo, de trabajo, lo que sea, necesitan cumplir ciertos requisitos. Y la visa de trabajo necesita cumplir ciertos requisitos. Es un proceso general, amplio y grande que se hace en los Estados Unidos, no acá. Cuidado, señores, señora, usted que me está escuchando. Por favor, no vaya a pagar tanta plata, tanto dinero, tres mil, cinco mil, ocho mil, hasta veinticinco mil. En nuestra oficina tuvimos el caso de una señora profesional que había uh, ha ido a estos lugares y que le habían ofrecido una visa de trabajo, le habían querido cobrar veinticinco mil dólares. Una cantidad... Veinticinco mil dólares. mil dólares. Entonces yo le decía, señora, pero bueno, ¿y cómo se le ocurre a usted? ¿Y cómo es el proceso? Una que le habían ofrecido una, un contrato de trabajo para los Estados Unidos, aquí en el Ecuador. Eso no se puede dar. No Eso es, es imposible. No depende, no, de, no depende de las autoridades se, ecuatorianas. Se puede hacer a través de un proceso, pero tiene que hacerlo de manera adecuada y correcta. Nosotros, por eso, este, Juan, estamos este día, este día miércoles, para hablar de esos temas totalmente gratis, de este miércoles 27 de octubre. Y si no puede el miércoles 27 de octubre, el sábado 30 de octubre o el domingo 31 de octubre vamos a dar charlas gratuitas de todo lo que tenga que ver con visas de trabajo, de estudiante, visa de loterías, todo tipo de circunstancias totalmente gratis. Vamos a ayudar a las personas para ello. Les repito, estamos en la Presidente Córdoba, 558 entre hermano Miguel y, Mar y mi hermano Miguel. Perfecto, estamos a las diez y media de la mañana, vamos a dar estas conferencias este miércoles, sábado y domingo, totalmente gratis a las personas que quieran acudir. Y también, pues, durante las fiestas de Cuenca, también vamos a estar dando estas charlas. La última pregunta, doctor. Dice, acá dice, hay unas empresas internacionales que están asegurando que nos van a hacer ganar esta lotería de visas. Pero dice, los precios también son altos, pero dice que garantizan que uno va a ganar la, gana porque las gana. visas. Pero creo que no depende de ellos. No, no depende de ellos y eso caería dentro de lo que es un fraude. Así es que, por favor, es una a todas, estafa. Las, todas las personas que a veces le llegan al celular, le llegan mensajes al correo electrónico o incluso ven en internet eh, que de tal empresa internacional eh, le ofrece ganar la lotería de visas, eso es un fraude, no es adecuado, no es bueno, no es legal. Pero desgraciadamente muchas personas ven un, eh, llega un mensaje al, al correo electrónico de ellos y dice tal empresa, ¿no? Y resulta que esa empresa le empieza a pedir 5 mil, 3 mil, 10 mil dólares y la gente o con las tarjetas de crédito empiezan a dar los números y les vacían las tarjetas. Entonces, tengan mucho cuidado. En este caso de la lotería de visas, la única persona que puede saber que ganó no una visa es usted mismo con su número de confirmación que usted lo obtiene después que llena el formulario de visa adecuadamente. Después de haber llenado el formulario, después de enviar los, eh, los trámites y todo lo que se puede hacer desde el Ecuador, ¿cuánto tiempo tarda usted en enterarse que ganó la lotería de visas o que no ganó? Entre mayo y septiembre del próximo año se empieza a notificar a las personas que ganaron a través de un número de confirmación. Cuando uno llena el formulario ahora de la lotería de visas para participar en este programa, el, ese momento eh, el sistema le da una hojita con un número de confirmación y con ese número de confirmación se ingresa a la respectiva página del Estado americano para ver si ganó o no. Solo ahí se puede lograr saber si se una persona pues fue elegida como Doctor, senador de la para República. cerrar eh, la última pregunta, ¿qué pasa si yo participo por la lotería de visas pero no gano? ¿Puedo volver a participar? ¿Puedo tratar eh, de tramitar mi visa de otra manera? O, ¿O simplemente tengo que esperar un año, dos años? ¿Cómo es esa cuestión? Por supuesto que si usted puede participar en la lotería de visas, no le afecta en nada. Una, una aplicación para visa de turismo, de trabajo, de estudios para, o residencia que esté realizando incluso. Puede participar, no pasa absolutamente nada, eso es un mito. La persona que le diga por ahí que, que va a quedar este marcado, va a Mentira. quedar un récord, lo que sea, eso es falso, totalmente falso. Perfecto. La hay, última hay dos preguntas, Juan Andrés, que me parecen importantísimas. Bueno, hay muchísimas preguntas acá, pero. Tratemos bueno, de cerrar. Sí, solamente dos que me parecen muy importantes. Una dice, doctor, yo no necesito ir a trabajar, pero sí quiero irme a pasear. ¿Para cuándo voy por su oficina? Para que me ayude con la visa de turista. Y otra, acá otra dice, eh, los coyotes me están ofreciendo que seguro paso por México. Usted que sabe, doctor Valdés, dice, bueno, es el doctor Pablo Torres. El amigo dice acá, dice, los coyotes me aseguran y me afirman que seguro paso, dice, por el, por la frontera, por la chacra, como se dice. Un consejo para este amigo. Bien, no aplique de esa manera, no creen los coyotes, no todo lo que ellos dicen es real, no todos cumplen, entonces no pongan en riesgo nada, busque la forma legal. La única forma legal es aplicando una solicitud de visa para los Estados Unidos a través del consulado de embajada americana y aplicar correctamente, siempre y cuando cumpla con los requisitos que requiere cada eh, categoría de visa. Perfecto, muchísimas gracias. Con ustedes estuvo el doctor Pablo Torres Valdez. Así que pila, si quieres aprovechar la lotería de visas, si quieres eh, aprovechar esta oportunidad, por favor, doctor, la dirección, la última vez. Bien, claro que sí, estamos ubicados 
eh, en la calle Presidente Córdoba 558 entre Mariano Cueva y Hermano Miguel primer piso, estamos trabajando de lunes a domingo estoy gustoso por este día miércoles dar las charlas gratuitas del miércoles, este sábado y este domingo he venido directamente desde Estados Unidos justamente para esto quiero apostar con granito a la sociedad para que la gente sepa que hay opciones legales también que se puede ir a trabajar de una manera legal gracias. muchísimas gracias doctor, con ustedes estuvo el doctor Pablo Torres Valdés vamos al corte comercial ya regresamos, recuerda somos a voz de la ciudad el guatallerín de la noticia inicio de espacio publicitario el gobierno provincial de la Suay pone al servicio de la ciudadanía su tienda campesina de Agro Azuay. Con productos agroecológicos frescos y a precio justo, sembrados y cosechados por hombres y mujeres de la Suay. Con tu apoyo se beneficiarán cientos de familias en la provincia. Visítanos en nuestros dos locales, Simón Bolívar 430 y Vargas Machuca, y en la calle Jorge Isaac y Avenida Pumapungo. Tienda campesina de Agro Azuay. Cuidamos tu salud y reactivamos la economía de las familias azuayas. Gobierno provincial. Provincial de la SUAE. Te quiero Cuenca, porque en Cuenca respetamos a los demás. Te quiero Cuenca, porque cada hogar y cada lugar público es un espacio seguro. Te quiero Cuenca, porque en esta tierra de oportunidades nadie se queda afuera. Te quiero Cuenca, porque aquí somos responsables con la ciudad. Te quiero Cuenca, porque sabemos que si prevenimos, ganamos. Este es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. En el Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado, le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolón calcáneo, nervio ciático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla, consultas en la avenida 10 de agosto y Pichincha, en la esquina del edificio amarillo, contactos al WhatsApp 099 506 6976. Encuéntrenos en Facebook como Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. Mamita, regale la bendición, me voy a la Johnny, suerte o muerte por la chacra. Calla de fe, si eso es peligroso. Mejor vamos, te llevo donde el doctor Pablo Torres, abogado en inmigración de Ecuador. Para que apliques la residencia por lotería de visas, para que vivas y trabajes legal en la Johnny. Aquí cito en la nueva dirección, presidente Córdoba 558, entre Mariano Cueva y hermano Miguel. Ellos trabajan de lunes a domingo. Este rato llamo al 283-2142. Usted también llegue a la Johnny con residencia de lotería de visas, gracias al doctor Pablo Torres Valdés. Ahora sí llegó enterita. Este 29 de octubre disfruta de un espectáculo único de fantasía, colores y alegría. Balcones Floridos. Ven con tu familia a la Plaza Monroy, sector El Vecino, desde las 19 horas y disfruta de un show único de luces, flores y especies emblemáticas proyectadas en los balcones de este tradicional barrio. Por tus balcones floridos, te quiero Cuenca, Emaquepe, Alcaldía de Cuenca. Solo en Farmacias Cruz Azul. Pañales Kimbis al mejor precio con protección antiderrame y gel absorbente. Aprovecha y recibe desde el 40% de descuento por la unidad o por paquete. Encuentra los mejores precios y más promociones siempre. Farmacias Cruz Azul. Me cuida. Aplican recepción. Papá, ¿qué son esas columnas de humo? Son incendios forestales, ya que existen personas que para tener nuevas zonas agrícolas queman los bosques, no apagan correctamente una fogata o lanzan colillas de cigarrillos, sin importar lo que destruyen, junto a los animales malitos que viven ahí. Si vemos a alguna persona quemando los bosques, llamemos al 911. Los bomberos de Cuenca trabajan incansablemente para combatir los incendios. Todos debemos sumarnos a la campaña Yo Cuido los Bosques y evitar que se quemen. Bomberos Cuenca, trabajamos para salvar vidas, proteger bienes y preservar la naturaleza. Es hora de que tú y tu camión tengan al mejor aliado. Continental. Resistencia, fuerza y duración que garantizan múltiples recauches, disminuyen el costo por kilómetro recorrido, son más seguras y ahora en combustible. Contamos con la cadena de Tecnicentros Camioneros más grande del centro sur del país, con la garantía y respaldo de Tedasa. Que tu próximo cambio de llantas sea Continental y recibes 15 puntos de revisión gratis. Consulta por nuestras soluciones para flotas. Continental te espera en Tedasa. En Cuenca siempre hay un pedazo cerca de ti. En Gualaceo, Avenida Jaime Roll 215 y Manuel Moreno. Una Navidad diferente y llena de sorpresas está en Monai Shopping. El mejor regalo de Navidad está en Monai Shopping. Te regalamos un auto Hyundai Venue 2022, 0 kilómetros por tus compras en Monai Shopping. Más de 60 locales esperan por ti. Compra ahora y acumula tus facturas por cada 20 dólares. Canjea tus cupones, deposítalos, participa y gana este increíble premio gracias a Monai Shopping. 
Shopping. Facturas válidas desde el 1 de octubre. Sorteo 7 de enero de 2022. Cuando me preguntan si vale la pena el esfuerzo, el madrugar cada día por mis sueños, respondo que sí, porque lo hago con esperanza, con la sonrisa de mis hijos en mi mente, con la confianza que me da mi cooperativa, porque cuando nadie confió en mí, Coperco lo hizo. Credi mi Coperco, con tasas preferenciales desde el 12.8% y aprobado en 24 horas. Solicítalo en cualquiera de nuestras 31 agencias o en www.coperco.fin.es. Coperco, contigo siempre. Fin de espacio publicitario. de la mañana con 10 minutos regresamos, somos a voz de la ciudad, licenciado Paida. Lamentables noticias del fin de semana, lamentables noticias, accidentes de tránsito, lamentable también lo que sucedió en el Chimborazo, en el Taita. El Taita no permitió que, que la gente pueda subir en paz. El Taita cobró la vida de hasta el momento tres personas. Tenemos más información en la radio, licenciado. Ahí en el cuerpo de bomberos, acá en la ciudad de Cuenca, pues eh, tuvo ya la recuperación del cuerpo de Sebastián Cabrera, de 20 años, que fue encontrado en el río Cuenca. El joven cayó al río Targi la noche del día sábado. Más información con Jorge Guerrón, del cuerpo de bomberos de Cuenca. La información Bien, lo tiene Iván Vélez acá. Eh, ha continuado la labor que se vino haciendo desde eh, anoche cuando una persona de 20 años aproximadamente se fue en el río. El día de hoy, eh, a las 9 de la mañana, comenzó nuevamente eh, la búsqueda y luego la recuperación de la persona que se fue en el río. Pues eh, fue por el parque eh, de la 12 de abril eh, y en este momento eh, hemos hecho la búsqueda desde las 9 de la mañana en primera fase desde el hospital del río hacia el lugar de los hechos. Dos equipos de búsqueda, igual con miembros del GOE también. La localización fue acá, justo al frente de, de las pistas de motos y motos. Sí, realmente eh, la pendiente, pero eh, se tuvo que utilizar cuerdas para poder extraer el cuerpo. Se encontró en, en las piedras eh, en, en el río. Eh, se les trajo de una buena manera. En la noche estuvo a cargo de mi capitán eh, Luis Pauta las operaciones, se hizo la búsqueda, pero eh, las condiciones en la noche es imposible. En este momento eh, estamos con cuatro unidades eh, dentro del Cuerpo de Bomberos y diez personal, eh, personas de miembros del Cuerpo de Bomberos. 8 con 12 minutos, qué, qué lamentable, qué lamentable una vida. Un músico, se pierde la vida de un músico, lamentable. No conocemos todavía las razones por las cuales el muchacho, Sebastián Cabrera, eh, se lanzó al, al río, todavía no se sabe el por qué, hay algunas hipótesis, licenciado. Bueno, eso se, bueno, se determinará ya con la autoridad competente, pero en este caso, eh, María Chigaribaldi, él fue integrante del, del María Chigaribaldi, eh, quienes conformamos el María Chigaribaldi de Cuenca, fue, eh, profundamente sentimos, expresamos nuestra nota de pesar ante el sensible fallecimiento de nuestro integrante, amigo y compañero violinista. Sebastián Cabrera, paz en su tumba. Paz en su tumba y mucha fuerza para sus familiares, mucha resiliencia para la gente que lo quería. Pasa en su tumba. Usted, por favor, usted, por favor, véalo eso para no volverlo a hacer. Escuche esto para no volverlo a hacer. Continuamos con más información, 8 con 14 minutos, licenciado. Accidentes de tránsito fatales este fin de semana. Ayer un bus de la cooperativa Sucúa que cubría la ruta Huaquillas Cuenca Majas eh, volcó en la vía Gualaceo Limón Indanza, sector San Vicente, jurisdicción de la provincia de Morona, Santiago. Este percance dejó 15 heridos de ellos, cuatro pasajeros en estado crítico. Más información con Santiago Lituma, jefe del cuerpo de bomberos de Gualaceo, además con Lauro Reynoso, jefe de bomberos de Limón Indanza. Aproximadamente a las 15 horas 30 eh, se nos alertó de este volcamiento de un bus en el sector de San Vicente, en la vía Gualaceo Limón. Inmediatamente se despachó eh, una ambulancia con un vehículo de, res de rescate. Bueno, eh, efectivamente, dos vehículos de rescate con una ambulancia, eh, diez bomberos, 
que se presumía gente atrapada dentro del bus volcado, llegaron nuestro personal y efectivamente un bus que ventajosamente se volcó, pero sobre la calzada, no se cayó al precipicio ni mucho menos. Eh, fueron auxiliados por nuestro personal extraídos del bus y eh, trasladados acá al hospital de Gualaceo, ocho víctimas de este accidente, tres en nuestra ambulancia, adicionalmente nos colaboraron ambulancia de Limón, am ambulancia del cuerpo de bomberos de Chordelé y una ambulancia del Ministerio de Salud Pública. También eh, tengo conocimiento que pacientes víctimas del accidente fueron trasladados al hospital del Cixi y al hospital del IESA Cuenca. Desconozco cuántos allá, pero aquí en el hospital de Gualaceo, ocho personas, hay unas cuatro personas eh, cuya condición es crítica, tres eh, han sido ya trasladados a la ciudad de Cuenca y uno está por trasladarse en estos momentos en el, en el ambulancia del cuerpo de bomberos de Gualaceo. Gracias a Dios, no hubo mayores consecuencias, eh, gracias. Estuvieron aquí, queremos dar a conocer también, que estuvieron el cuerpo de bomberos de Gualaceo, primeramente atendiendo la escena, pues, ya que ellos están a más, a más corta distancia, estuvieron bomberos de Chordelej, bomberos de Paute y bomberos del Sixi estuvieron. Luego ya habíamos llegado nosotros, pues, hacia la escena, eh, ya habían sido trasladados la mayoría, el número mayor de, de personas heridas. Todos los heridos fueron trasladados hacia el hospital más cercano que es Gualaceo, de ahí para ser derivados de acuerdo a su gravedad. 8 con 16, 8 con 16, regresamos, licenciado, tenemos más información y a propósito, chongos cerrados, los tribunos clandestinos cerrados, clausurados. El Consejo de Seguridad Ciudadana informa, eh, tras operativo se clausuró un prostíbulo clandestino. Esta, bueno, la madrugada del día sábado se realizó un operativo interinstitucional para el control de espacios públicos libadores locales, siendo estos los resultados. Cinco locales revisados en la Remigio Crespo, una licorera cerrada en el sector de baños y retiro de libadores del espacio público y se clausuró un prostíbulo clandestino esto en el sector de El Verde y, y realmente este prostíbulo licenciado yo nunca lo había visto cuatro camas eh, pegaditas sí, para que usted pueda hacerse visión. el cambio así es una cosa de locos modalidad swingers modalidad yo no sé Orgi Piñata yo no sé abogado pero ahí las fotos lo, lo, lo delatan todo sí en una misma habitación cuatro camas para qué será para estar viendo a los que les gusta gustar, puede ser. Abogado, ¿qué tenemos? Vamos con más información y seis personas están desaparecidas por un deslave en la vía Loja Zamor. El EQ 911 envió equipos de rescate. Las fuertes lluvias al sur del país provocan deslaves en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Se registró varios deslizamientos de tierra en la vía, pues la magnitud eh, a la altura del retorno dice a pocos metros de la cascada. El velo de la novia, así se llama este sector, pues el personal especializado especializado del cuerpo de bomberos de Loja, el Pangui, Goe, Buzos y Canes. Ayer domingo 24 de octubre finalizaron los trabajos de búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas, lamentablemente sin obtener resultados positivos, tristeza y dolor entre familiares de al menos seis personas que están desaparecidas producto de este deslave. Tres vehículos fueron arrastrados por este deslave, seis personas desaparecidas. Absalón Campo Verde, gobernador de Zamora Chinchipe dijo, tenemos confirmado uno, un auto Kia Blanco, dice, se han encontrado ya algunos restos de este vehículo de ahí, donde iban tres personas que trabajaban en la junta parroquial de los encuentros del Cantón y Anzasta, y así también familiares y amigos de otras personas en este deslave de una magnitud pues grande, unos 150 eh, metros más o menos, más de una cuadra y media de deslave que habría sepultado algunos vehículos y con Continúan llegando familiares a reportar a personas desaparecidas. 8 con 19 minutos y a propósito, información de última hora, aparece el cuerpo de una mujer sin vida en el centro de la ciudad. Iván Valesaca nos envía esta nota, esta madrugada un, eh, una joven, una joven mujer fue hallada muerta en el centro de la ciudad de Cuenca. Aquí están los detalles. 
Compañeros en estudios, amigos oyentes del noticiero La Voz de la Ciudad, buenos días. Efectivamente, les informamos que esta madrugada, una mujer entre 25 a 30 años aproximadamente fue hallada muerta en el centro histórico de Cuenca, en las calles Honorato Vázquez y Borrero. Allí la mujer estaba inconsciente, al lugar llegaron paramédicos del Ministerio de Salud, quienes confirmaron el deceso de la ciudadana. Asimismo, el cadáver fue trasladado al centro forense, se espera que familiares acudan a reconocer el cuerpo eh, como características pues la ciudadana tiene varios tatuajes en su cuerpo por ejemplo en una de sus manos en los dedos tiene las iniciales una J y también una Y también en parte de su cuerpo tiene eh, tatuado con el nombre de Jonathan y en el brazo también tiene un nombre de Esther también tiene otros tatuajes tipo flores por lo que se solicita a familiares que acudan al centro forense ubicado en la General Escandón, sector Balsa y Bajo, a reconocer el cuerpo. También eh, la víctima presenta varios moretones, aparentemente días atrás habría sido agredida. Sin embargo, esto ya se confirmará con la respectiva autopsia de ley. Nada más compañeros, regresamos a estudios. 8 con 20 minutos y en horas de la tarde estaremos desarrollando nuevamente esta información con nuevas con nuevas pistas de lo que sucedería o lo que le sucedió a esta mujer que perdió su vida. Qué pena. Sucedió en la ciudad, en la ciudad de Cuenca. Licenciado, tenemos más información en la radio. Y bueno, eh, varios deslizamientos ocurrió eh, durante ese fin de semana, eh, durante las intensas lluvias registradas acá en la ciudad de Cuenca. Tal es el caso, por ejemplo, en el sector de, de Tarqui. También se volvió a desbordar el río, el río Tarqui. Eh, también tenemos información y videos desde el sector de Turi también realmente fue las causas de las intensas lluvias que dejó a los animales, en este caso borregos, eh, que tuvieron que ser evacuados por sus dueños. Pues las lluvias todo el fin de semana, abogado. El viernes fue algo terrible en la parece zona que se venía el día sur, del digamos, parece que se caía el cielo. Que se venía el día del juicio, Por sí. el sector de Tarqui, por el sector de las partes altas del valle, también pues el río Malhuay se salió de su cauce normal, pues eh, puso en serio peligro una casa. Eh, tenemos por ahí los videos que los vamos a mostrar y también el, el río Tarqui, pues no, con la consecuencia de las lluvias, se inundaron varios sectores. El río Tarqui que parece que no hace nada, que parece... Parece que por aquí, por acá, se, po se portó como un pobre, un pobre y triste. Y mientras usted ve los videos, vamos con las recomendaciones importantes. Recuerda que Nan Maldonado Servicio Automotriz, en 20 minutos, reciben 20 minutos, un informe completo de tu vehículo, un informe precompra con nuestra moderna línea de inspección vehicular. Hernán Maldonado Servicio Automotriz, Luis Pauta y Vega Muñoz, donde tu vehículo sale chúa porque sale chúa. Atención, atención, Ecuador, participa para la Lotería de Visas de Residencia Permanente Americana, que le permitirá vivir, trabajar y estudiar legalmente en los Estados Unidos. Más de 50 mil visas de residencia serán sorteadas. La inscripción y solicitudes y más información puede hacerlas en la oficina del doctor Pablo Torres Valdés hasta el 9 de noviembre del año 2021, ubicada en las calles Presidente Córdoba 558 y Hermano Miguel. Su celular es el 098-190-1405. Estarán atendiendo de lunes a domingo. Y recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera, la prueba de ADN que no falla, si crees que no eres el taita de la guagua, el laboratorio clínico de la doctora. Sonia Cabrera allá en el Monte Sinaí, consultorio 514, y nos puedes llamar al 288-9178. Recuerda, 288-9178, tus pruebas de COVID, tus pruebas de sangre, tus pruebas de orinas, todo lo que necesites en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera. Estudia en el Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social Popular y Solidaria, ISTEPS, clases online, matrículas hasta el 7 de noviembre, tres carreras de la Economía Social Popular y Solidaria en gestión de las finanzas, Gestión de cadenas de la producción, administración de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Visítanos en www.isteps.edu.es. Llámanos al 095-989-6729. Isteps, una adecuación para todas y todos. Continuamos con más información en la radio. Tenemos dos noticias, licenciado. Vamos con el estado de las vías. Eh, la vía Gualaceo Limón habilitada a conducir con precaución por, por deslizamientos. 
En estos eh, kilómetros 639, 47, 54 y 57, la vía Cuenca eh, Gualaseo habilitada, la vía Cuenca Girón Pasaje habilitada a conducir con precaución en los kilómetros 53, 72, 75, 84, 586. La vía Molleturo Naranjal habilitada a conducir con precaución en los kilómetros 49, 63, 788, 91, 101. Recuerde, la vía se encuentra cerrada en el horario desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana en el kilómetro 49, la vía Cuenca. Molleturo Naranjal. Mientras tanto, la vía Guarumales Méndez habilitada a conducir con precaución en los kilómetros 99 sectores eh, Jurupis, la vía Cuenca Sixin Matanga habilitada eh, a un, un solo carril, eh, conducir con mucha precaución en esta arteria vial. Y Matanga dijo la changa, abogado, que viva, 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 viva la santa, minutos, que viva la santa, que viva la santa, abogado. Vamos con la Santa y luego les vamos a pasar ese video también de la puñetiza en el Coliseo cuando se jugaba un partido. Mortal puñetiza, abogado. Casi nos va. La puñetiza. Horrendo Royal Rambo. Hoy, 25 de octubre, saludamos a los santos del día. Crisanto y Daria. Santos Crisanto y Santa Daria. Santa Daria. No, no, no he escuchado ese nombre, sé que existe, pero Crisanto. Crisanto. Crisanto Baida. Crisanto Gallegos. Que viva el santo. Que viva el santo. Que viva los, los crisantos. Nunca he escuchado. Nunca he escuchado. Los crisantos. Nunca he escuchado. Pero sí las Darias. Sí las Darias. Sí. Un par de, un par de conocidas se llaman Daria. ¿Qué daría? Daria. ¿Qué iría a dar? ¿Qué nomás dará? 8,25 minutos. Abogado horrendo Royal Rumble. ¡Fuck Así es tremenda puñetista entre un partido entre Azogues. Era no. Aquí lo vamos a rodar en el video, allí está. Lo podemos ver, pues. Un muchacho cual la Bruce roja. Lee se lanza, pues. Así eh. es. Esto sucedió el día sábado en horas de la noche, donde hubo enfrentamientos a puños y patadas en el Coliseo Eduardo Rivas Ayora durante el encuentro deportivo entre los equipos de Azogues y Cañar. Se metieron una buena quiniza, licenciados, al, al más de estilo de Royal Rumble, sillas, mesas y escaleras. Se puede ver claramente en las imágenes donde una multitud, patadas voladoras, puñetiza. Ha sido un ninja. Sí, un ninja. Una guerra de ninjas. De aproximadamente dos metros esta patada voladora y bueno. Se ve entrenada esa patada voladora. Un espectáculo. Un espectáculo, digo. Lamentable. Un mal espectáculo. Un mal, mal espectáculo, espectáculo, licenciado. Como dicen cosas de Ecuador, si quieres que un partido de indoor, un partido de fútbol termine ¿eh? de una manera épica. Tiene que terminar con puñetes, cosas de Ecuadorians. No lo comparto, no lo comparto, pero esta vez, eh, abogados, se dieron la del Royal Rumble, se dieron la del Undertaker contra la Roca. The Undertaker is here! The Undertaker! Continuamos con más información y cómo podemos pedir justicia, cómo podemos pedir, que entro, pedir control, si a vista y paciencia, todo el mundo lo sabe, desde el presidente de la república, que los reos siguen vigilando perímetros de pabellones en la penitenciaría, que la cárcel eh, pues es de estar entre las rejas, pero los presos tienen el control total, delante de todo el mundo, pues se ve en las imágenes cómo están es sobre los techos, ese, ese así es, es sobre abogado. los techos, dice los controles en la penitenciaría del litoral al parecer no son suficientes un equipo de los colegas de Televistazo pues eh, captaron imágenes exclusivas de lo que ocurre en los techos de las cárceles más peligrosas del país que la cárcel debe estar entre rejas los presos pero ellos están en los techos están fumando, están recibiendo inclusive encomiendas de las partes de afuera, inclusive por drones, esto en los patios dice, hay un elogio a JR y su violencia es un himno que se realiza todos los días con la mirada de la autoridad y en las terrazas, dice, de los pabellones, uno de los reos asciende, enciende un cigarrillo, otros son centinelas y así tienen ellos los reos, son quienes vigilan, mandan y ordenan en las cárceles. Señores, no lo digo yo, aquí está Televisazo, lo dice, no, nos muestra Veamos las imágenes. Reportaje. Yo creo así que es, es importante, veamos el reportaje. Lo vamos a observar, lo vamos a ver ahora, el, el reportaje que lo trae Coavisa, escúchelo bien, escúchelo bien. Estar entre las rejas y los presos bajo el control de la autoridad en la penitenciaría de Guayaquil es un mito. Fuimos hasta los exteriores de este centro y con un lente especial grabamos lo que pasa en los techos de los pabellones y en los patios del más grande centro carcelario del país. 
en los patios el elogio a JR y su violencia. Es un himno que se realiza todos los días con la mirada de la autoridad. Ya en las terrazas de los pabellones, uno de los presos enciende un cigarrillo, otros son centinelas y vigilan los cuatro cardinales, mientras este preso con camiseta roja y pantaloneta mantiene sus manos ocupadas, tomando en los extremos lo que se asemeja a una arma larga. Debajo de él, a unos 60 metros, militares custodian el ingreso a la cárcel y en viejas torres de vigilancia no hay autoridad. Se evidencia que los presos están sin control ni ley. En otra toma captamos a uno de los reclusos subir y bajar un tacho de color amarillo. Le entregaron algo desde los exteriores del pabellón. Eso es de todos los días en la penitenciaría del litoral, abogado. No hay control por parte de las autoridades, que no lo hay. Lo hacen en sus narices, lo hacen en sus caras. No, no, aquí es al revés, no hay control por parte de la policía a los privados de la libertad, más bien los privados de libertad, desde como pudieron ver en el video, desde los techos de las cárceles, desde las torres, son ellos quienes controlan los movimientos de la policía. Los que dan seguridad. Una cosa de locos, 8 con 30 minutos, última recomendación abogado. Cooperativa Shep, 50 años acompañándote, hace realidad tus sueños con créditos Shep, la solución más efectiva para tu negocio. Te esperamos en nuestras 62 agencias Shep a nivel nacional. Perfecto, nos vamos, nos retiramos, nos dejamos, nos dejamos con cacería de asambleístas, que digo cacería de lagartos, banda ecuatoriana, y nos vamos a tomar café y no con dos rodillas de, de Cristo, nos vamos a tomar café con el croissant del pobre, el famoso enrollado.